പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അർഡിനോ നാ യുനോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് താഴെ വന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മൊബൈലിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കാട്ടി തന്നില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി കൺട്രോളർ ആയിട്ട് ഈ അർഡിനോ യുണോവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒ ടി ജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒ ടി ജി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒ ടി ജി കേബിളാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഡിനോ യുണോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അർഡിനോ യുണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു യു എസ് ബി ബി ടൈപ്പ് കേബിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡികളും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അമ്പത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ മാലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർഡിനോ ഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ബോർഡ് ടൈപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ അർഡിനോ യുണോ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ചിപ്പാണ് നമുക്കതിൽ ബേൺ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിപ്പ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈബ്രറീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈബ്രറീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ് ലൈബ്രറീസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവൈലബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും ആ ഓപ്ഷനിൽ ഫാസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ലൈബ്രറി പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഇത് വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇത് കറക്റ്റായി കമ്പയിൽ ആവാത്തൊരു പ്രശ്നം കാട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ബാക്കിലോട്ട് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ സ്കെച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രം ഡിവൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫാസ്റ്റ് ലീഡിയുടെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരില്ല അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് എന്ന് അതായത് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കളർ പാലറ്റ് കളർ പാലറ്റ് ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സെലക്ട്
പക്ഷേ ഇതൊരു നമ്മൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഇത് പുതിയൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഡിറ്റ് ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ അബി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കമ്പൈലേഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് കമ്പൈലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കമ്പൈൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് ടൈമിനുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കമ്പൈലായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലായിട്ടുണ്ട് കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒ ടി ജി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ടി ജിയുടെ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർഡിനോയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് യു എസ് ബി ബി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർഡിനോയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒ ടി ജിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു എസ് ബി ഡിവൈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആസസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ലോഡിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൽ അപ്ലോഡിങ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ആർഡിനോയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ റെഡ് വയർ അതായത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിലോട്ടും അതിന് തൊട്ടടി കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർട്ടിലോട്ടും നമ്മൾ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ മൈനസ് വയറും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഡിജിറ്റൽ പിന്നുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാം നമ്പർ പിന്നെ അപ്പോൾ അഞ്ചാം നമ്പർ പിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പിന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അഞ്ചാണ് ഡാറ്റ പിന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിക്സൽ എൽ ഇഡിലോട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഈ ഒരു കൺട്രോളർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പിൻ നമ്പർ ഫൈവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേബിള് വഴി നമ്മളെ ഒരു ചാർജറിലോട്ട് ടു എം ബിയറിനെ ചാർജറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ചാർജറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന നേരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയിലോട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അമ്പത് സെറ്റ് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ഫസ്റ്റ് അമ്പത് എണ്ണം പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ അമ്പത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പത് എണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയിലോട്ട് ഒരിക്കലും ആവിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെറ്റ് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു സെറ്റ് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇത് ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ അമ്പത് സെറ്റ് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത അമ്പത് സെറ്റിലോട്ട് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്നതാണ് അതായത് മൊബൈൽ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അമ്പത് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അടുത്തൊരു അമ്പത് സെറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ അമ്പത് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫർമേറ്റീവായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന